ஹலோ காய்ஸ் ஸோ லாஸ்ட் வீடியோவில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து சிக்கும் சி ப்ளஸ் ப்ளஸ்க்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தோம் ஸோ இந்த வீடியோவில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் உடைய பேசிக் ப்ரோக்ராம் போட போகிறோம் ஸோ வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நிறைய பேர் வந்து ஒரு கொஷின் கேட்பாங்க அதாவது நான் வந்து சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் படிக்கணும்னு சொன்னால் எனக்கு சி லாங்குவேஜ் கண்டிப்பாக தெரியணுமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க ஸோ சி லாங்குவேஜ் தெரியணும் அப்படின்னு சொல்லி மேண்டேட்டரிலாம் இல்லை ஸோ கட்டாயமாக தெரியணும் அப்படின்னு அவசியம் இல்லை ஆனால் தெரிஞ்சது அப்படின்னு சொன்னால் அவங்களுக்கு வந்து சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் வந்து ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஏன்னு சொன்னால் சியில் யூஸ் பண்ண எல்லாமே நம்ம சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் யூஸ் யூஸ் சி ப்ளஸ் ப்ளஸில் யூஸ் பண்ணுவோம் பட் சம் சேஞ்சஸ் இருக்கும் அவ்வளோதான் ஸோ நீங்கள் டேரெக்டாக சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் லேர்ன் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால் உங்களுக்கு அந்த கெப்பபிலிட்டி நீ உங்களுக்கு இருக்கணும் ஸோ அந்த கெப்பபிலிட்டி உங்களுக்கு இருந்தது அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் வந்து டேரெக்டாக வந்து லேர்ன் பண்ணுங்கள் இல்லை என்ட்ட அந்த கெப்பபிலிட்டி இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் வந்து சி சி லாங்குவேஜ் படிச்சுட்டு நீங்கள் என்ன செய்யுங்க சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் வாங்க ஸோ அதே போல் இப்போ நான் வந்து நெக்ஸ்ட் வீடியோ எதில் இருந்து ஆரம்பிக்கணும் அதாவது பேசிக்லேருந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா இல்லைன்னு சொன்னால் டேரெக்டாக ஓப்ஸ் கான்சர்ட் போயிடலாமா அப்படின்னு சொல்லி கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நான் என்ன செய்கிறேன் நெக்ஸ்ட் வீடியோ வந்து போடுறேன் ஸோ இப்போ நம்ம என்ன செய்யலாம் வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஓகே இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து ஒரு ப்ரோக்ராம் ஆரம்பிக்கணும்னு சொன்னால் கண்டிப்பாக நமக்கு வந்து ஒரு மெயின் ஃபங்க்ஷன் தேவை ஸோ மெயின் ஃபங்க்ஷனில் இருந்தால் நமக்கு என்ன செய்யும் நம்மளுடைய ப்ரோக்ராம் வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆரம்பிக்கும் ஸோ கம்பைலர் ஃபஸ்ட்டு மெயின் ஃபங்க்ஷன் இருக்கான்னு பார்க்கும் ஸோ மெயின் ஃபங்க்ஷன் இருந்தால் தான் நமக்கு ப்ரோக்ராமே எக்ஸிக்யூட் ஆகும் இல்லைன்னு சொன்னால் நமக்கு எக்ஸிக்யூட் ஆகாது ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் மெயின் ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ மெயின் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இந்த பிரேசஸ் பார்த்திங்கன்னா ஃபங்க்ஷன் அப்படி நோட் பண்ணுறது ஸோ அதே மாதிரி இந்த கேர்லி பிரேசஸ் பார்த்திங்கன்னா இது வந்து ஃபங்க்ஷனுடைய பாடி ஸோ இதுக்குள்ளே தான் நம்ம என்ன செய்யறோம் நம்மளுடைய கோடிங் செலுத்த போகிறோம் ஸோ அதே மாதிரி இந்த ஃபங்க்ஷன் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்து ஒரு வேல்யூவை ரிட்டர்ன் பண்ணும் ஸோ அதை பற்றி இப்போ பார்க்க வேணாம் இப்போதைக்கு நீங்கள் என்ன செய்யுங்க வாய்டு அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துக்கோங்க ஸோ வாய்டு கொடுத்தேன்னு சொன்னால் எதுவும் ரிட்டர்ன் பண்ணாது ஓகே இப்போ பார்த்திங்கன்னா இது வந்து ஃபங்க்ஷனுடைய பாடி ஸோ மெயின் ஃபங்க்ஷன்றது எதுவும் இப்போ இதுக்கு ரிட்டர்ன் பண்ணல ஸோ இப்போ நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் சிம்பிளாக ஒரு மெசேஜ் பிரிண்ட் பண்ண போகிறோம் என்ன மெசேஜ் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா வெல்கம் டு சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் டுட்டோரியல் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பிரிண்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி இப்போ நம்ம வந்து சீல படித்தவங்களுக்கு தெரியும் நம்ம பிரிண்ட் ஆஃப் பிரிண்ட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம பிரிண்ட் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ சி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபங்க்ஷன் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் ஸோ அதனால் நம்ம என்ன செய்கிறோம் பிரிண்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணுறோம் ஆனால் சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் பார்த்திங்கன்னா அது வந்து ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் ஸோ அதனால் இங்கே என்ன செய்ய போகிறோம் எல்லாமே ஆப்ஜெக்ட் அண்ட் கிளாஸ் வைஸ் தான் இருக்கும் ஸோ அதனால் நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் இங்கே வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்ட் யூஸ் பண்ண போகிறோம் பிரிண்ட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம ஒரு ஆப்ஜெக்ட் யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ என்ன ஆப்ஜெக்ட் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா சி அவுட் அப்படின்ற ஆப்ஜெக்ட் அது கூட பார்த்திங்கன்னா இன்சர்ஷன் ஆப்ரேட்டர் யூஸ் பண்ணிக்கணும் ஸோ இப்போ இது தான் பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து பிரிண்ட் பண்ணுறதுக்கான ஒரு ஆப்ஜெக்ட்டு ஸோ இதை தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ எப்படி நம்ம சி ப்ளஸ் சியில் வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணுவோம் சி ப்ளஸ் ப்ளஸில் நம்ம என்ன செய்யணும் ஆப்ஜெக்ட் யூஸ் பண்ணுவோம் பிரிண்ட் பண்ணுறதுக்கு ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் நம்மளுடைய என்ன பிரிண்ட் பண்ணமோ அதை எழுத போகிறோம் நான் இங்கே ஸோ என்ன பிரிண்ட் பண்ண போகிறோன்னு சொன்னால் வெல்கம் டு சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் டோரியல் அப்படின்னு சொல்லி நான் எழுதிக்கிறேன் ஓகே அதே போல் பார்த்திங்கன்னா நம்மளுடைய ஒவ்வொரு ஸ்டேட்மெண்ட்டும் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு செமிகாலனோடு அது வந்து எண்ட் ஆகணும் ஸோ அப்போ தான் நமக்கு வந்து எரர் காட்டாது இல்லைன்னு சொன்னால் அவங்க எரர் காட்டும் ஸோ நீங்கள் வந்து ஒவ்வொரு ஸ்டேட்மெண்ட்டும் பார்த்திங்கன்னா செமிகாலனோட டெர்மினேட் பண்ணிக்கோங்க ஓகே இப்போ இந்த ப்ரோக்ராம் என்ன செய்வோம் கம்பைல் பண்ணுவோம் ஸோ கம்பைல் அப்படின்றது பார்த்திங்கன்னா இந்த ப்ரோக்ராம் ஏதாவது எரர் இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் அதை வந்து நம்ம காட்டும் ஸோ நான் என்ன செய்கிறேன் கம்பைல் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் ஸோ இல்லைன்னு சொன்னால் நீங்கள் ஷார்ட்கட் கீ கூட யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நான் என்ன செய்கிறேன் கம்பைல் கொடுத்தேன்னு சொன்னால் இங்கே பார்த்திங்கன்னா எனக்கு வந்து ஒரு எரர் காட்டுது ஸோ என்ன ஆர் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அன்டிஃபைன்ட் சிம்பிள் சி அவுட் அப்படின்னு சொல்லி காட்டுது ஓகே நம்ம சொன்னோம் சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு கிளாஸஸ் அண்ட் ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டாக தான் இருக்கும் ஸோ நமக்கு எல்லாமே கிளாஸஸ் அண்ட் ஆப்ஜெக்ட் பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னோம் ஸோ நம்ம பார்த்திங்கன்னா இங்கே
இந்த ஆப்ஜெக்ட் என்ன பண்ணணும் அப்படின்றத டிஃபைன் பண்ணுறது தான் பார்த்தீங்கன்னா கிளாஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சிம்பிளாக சொல்ல போனால் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் எடுத்துக்கோங்க நீங்கள் ஏதாவது ஒரு ஃபிசிக்கல் என்டிட்டி எடுத்துக்கோங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் என்ன செய்கிறேன் ஒரு கார் எடுத்துக்கிறேன் ஸோ கார் அப்படின்றது பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஆப்ஜெக்ட்டு ஸோ அது என்னென்னலாம் பண்ணணும் ஸோ அதில் என்னென்னலாம் இருக்கும் அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா அதை டிஃபைன் பண்ணுறது தான் பார்த்தீங்கன்னா கிளாஸ் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ கிளா கார் எடுத்துக்கிட்டேன்னு சொன்னால் அது எவ்வளோ ஸ்பீடு போகும் ஸோ அதே மாதிரி அதனுடைய கலர் என்ன ஸோ அதனுடைய ஃபங்க்ஷனாலிட்டி என்ன ஸோ இதெல்லாம் டிஃபைன் பண்ணுறது தான் பார்த்தீங்கன்னா கிளாஸ் ஸோ ஆப்ஜெக்ட் நம்ம டிஃபைன் பண்ணக்கூடிய இடம் தான் பார்த்தீங்கன்னா கிளாஸு ஸோ இப்போ இந்த ஆப்ஜெக்ட் என்ன பண்ணணும் அப்படின்றது டிஃபைன் பண்ணுறது தான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஓஸ்ட்ரீம் ஸோ ஆல்ரெடி நமக்கு டிஃபைன் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க ஸோ இந்த ஆப்ஜெக்ட் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு இந்த ஓஸ்ட்ரீமில் நமக்கு டிஃபைன் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க ஸோ இந்த ஆப்ஜெக்ட் என்ன பண்ணணும் நம்மளுடைய அவுட்புட் ஸ்க்ரீனில் நம்ம கொடுக்குற இன்ஃபர்மேஷனை நம்ம அது பிரிண்ட் பண்ணும் நமக்கு அது பிரிண்ட் பண்ணும் ஸோ அதுதான் இதனுடைய வேலை ஸோ இப்போ நான் என்ன செய்கிறேன் ரன் பண்ணுறேன் இந்த ப்ரோக்ராமை ஸோ ரன் பண்ணு பார்த்திங்கன்னா எனக்கு சிம்பிளாக என்ன செஞ்சிச்சு ஒரு பிளாக் ஸ்க்ரீன் பிளிங்க் ஆகிட்டு போயிடுச்சு ஸோ நம்ம என்ன செய்யலை அதை வந்து ஸ்டேபிளாக நிற்க வைக்கல ஸோ ஸ்டேபிளாக நிற்க வைக்கிறது பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து கெட் சிஹெச் அப்படின்ற ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணணும் ஸோ சி லாங்குவேஜ் படித்தவங்களுக்கு தெரியும் ஸோ கெட் சிஹெச் அப்படின்ற ஃபங்க்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா கெட் கேர் அப்படின்ற ஃபங்க்ஷன் ஸோ அதாவது யூசர்ட்டேருந்து ஒரு வேல்யூ வாங்குகிற வரைக்கும் என்ன செய்யும் அதை வந்து அந்த பிளாக் ஸ்கின் வந்து வெயிட் பண்ணும் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் என்ன செய்கிறேன் அதுக்கான ஹெட்டர் ஃபைல் வந்து நான் என்ன செய்கிறேன் இங்கே இன்க்ளூட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ அதாவது ஆஷ் இன்க்ளூட் கோனியோ டாட் ஹெச்சில் தான் என்ன செய்யுது இந்த ஹெட்டர் இந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து நமக்கு ஸ்டோர் ஆகிருக்கு ஸோ நான் என்ன செய்கிறேன் கோனியோ டாட் ஹெச் அப்படின்னு சொல்லி நான் என்ன செஞ்சுக்கிறேன் கொடுத்துக்குறேன் அதாவது கோனியோ டாட் ஹெச் அப்படின்னு சொன்னால் கன்சோல் இன்புட் அவுட் புட் அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ அதே மாதிரி ஐஓ ஸ்ட்ரீம் அப்படின்னு சொன்னால் இன்புட் அவுட் புட் ஸ்ட்ரீம் அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தம் ஸோ இப்போ இந்த கோனியோ டாட் ஹெச்சில் ஹெட்டர் ஃபைலில் தான் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இந்த கெட் சிஹெச் அப்படின்ற ஃபங்க்ஷன் இருக்கும் ஸோ இப்போ நான் என்ன செய்கிறேன் அந்த ப்ரோக்ராமை ரன் பண்ணுறேன் ஸோ ரன் பண்ணு பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து ரெண்டு தடவை என்ன செஞ்சுருக்கு நமக்கு ப்ரிண்ட் ஆகிருக்கு ஸோ அதாவது ஒன்று வந்து நமக்கு ப்ரிண்ட் ஆகிட்டு போயிடுச்சு ஒரு தடவை பிளிங்க் ஆகிட்டு என்ன செஞ்சு போயிடுச்சு ஸோ இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம ப்ரிண்ட் பண்ணுறது செகண்டாக ப்ரிண்ட் ஆகிருக்காது நம்ம இப்போ ரன் பண்ணதுக்கு ப்ரிண்ட் ஆனது அதாவது நம்ம ஒவ்வொரு தடவை ரன் ஆக ரன் பண்ணும் போது நமக்கு என்ன செய்யும் நம்மளுடைய அவுட் புட் வந்து நமக்கு இதில் ப்ரிண்ட் ஆகும் ஸோ நம்ம இது வரைக்கும் ரெண்டு தடவை ரன் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அதனால் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ரெண்டு தடவை நமக்கு ப்ரிண்ட் ஆகிருக்கு ஸோ எனக்கு இதை மாதிரி ப்ரிண்ட் ஆகக்கூடாது எனக்கு வந்து நான் இப்போ ரன் பண்ணுற கரண்ட்டாக நான் ரன் பண்ணது மட்டும் தான் எனக்கு ப்ரிண்ட் ஆகணும் அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம என்ன செய்யணும் நம்மளுடைய பழைய அவுட் புட்டை நம்ம வந்து கிளியர் பண்ணுறதுக்கு கிளியர் ஸ்க்ரீன் அப்படின்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்குது ஸோ நம்ம என்ன செய்யணும் அதை யூஸ் பண்ணணும் ஸோ இந்த கிளியர் ஸ்க்ரீன் ஃபங்க்ஷனும் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்து இந்த கோனியோட அட்டச் ஹெட்டர் ஃபைலில் தான் நமக்கு ஸ்டோர் ஆகிருக்கு ஸோ இப்போ நான் என்ன செய்கிறேன் இந்த ப்ரோக்ராமை ரன் பண்ணுறேன் ஸோ ரன் பண்ணுன்னு பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ஃபுல்லாக கிளியர் ஆகிட்டு எனக்கு இனிஷியல் பொசிஷன்லேருந்து என்ன செஞ்சுருக்கு எனக்கு வெல்கம் டு சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் டுட்டோரியல் அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு ப்ரிண்ட் ஆகிருக்கு ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா டுட்டோரியல் அப்படின்னு சொல்லி நான் ராங்காக கொடுத்துருக்கேன் ஸோ மாற்றிப்போம் நம்ம ஸோ இதுதான் பார்த்திங்கன்னா சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் உடைய பேசிக்கான ப்ரோக்ராமு ஸோ அதாவது நமக்கு இங்கே புரிய வேண்டியது என்னென்னு சொன்னால் இது சி அவுட் அப்படின்றது நமக்கு ஒரு ஆப்ஜெக்ட்டு ஸோ இந்த ஆப்ஜெக்ட் நம்ம யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால் இதுக்கான கிளாஸ் நம்ம கொடுக்கணும் ஸோ இதுக்கான கிளாஸ் பார்த்திங்கன்னா ஓ ஸ்ட்ரீமு ஸோ இந்த ஓ ஸ்ட்ரீம் அப்படின்னு சொன்னால் அவுட் புட் ஸ்ட்ரீம் ஸோ இந்த அவுட் புட் ஸ்ட்ரீம் எங்கே ப்ரெசெண்டாக இருக்குது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த ஐஓ ஸ்ட்ரீம் டாட் ஹெச் அப்படின்ற ஹெட்டர் ஃபைலில் தான் ப்ரெசெண்டாக இருக்குது நம்ம இன்னும் சி அவுட் சி அவுட்டை பற்றி நம்ம பேசிட்டோன்னு சொன்னால் வீடியோ வந்து ரொம்ப லென்த்தாக போயிடும் ஸோ நான் என்ன செய்கிறேன் தனியாக சி என் சி அவுட்டை பற்றி நான் என்ன தனியாக ஒரு வீடியோ போடுறேன் ஸோ அதில் புரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ அதே மாதிரி இது ஆப்ஜெக்ட்டு கிளாஸ் இதை பற்றி நீங்கள் குழம்பிக்க வேணாம் உங்களுக்கு புரியறதுக்காக நான் சொன்னேன் ஸோ புரிஞ்சால் எடுத்துக்கோங்க இல்லைன்னு சொன்னால் சிம்பிளாக சி அவுட் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதாவது இது வந்து ஒரு அவுட் புட் பர்பஸுக்கு யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் புரிஞ்சுக்கோங்க ஓகே இப்போ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் இருந்து நம்ம எப்